баатар гэсэн үг ахлаад ингээд оруулж ирж байна. Тэгээ энэ маш өнөөдөр маш хэрэгтэй ийм одоо хууль хуулийн нэг энэ юм уу. За Ганбаатар гэшүүн нэг одоо энэ хуулийн дээр бол мэдээж одоо маш ачигдлуулдаг ч ажилласан хүн байж таараа. Ягаад гэвэл Ганбаатар гэшүүн өөрөө хув хүн байгаад а цааштай бичил бизнес эрхлэгч байгаа эрхлэгч байгаад жижиг тэгээд дунд энэ бизнесийг өөрөө биерээ туулж 60 зовлонгийн өөрөө амсаж ирсэн хүний хувьд мэдээж энд одоо бодтой амьдралд нийцэх энэ заалтууд оруулсан байна гэдгийг харж байгаа. Гэхдээ энэ дээр лавлах юм байна л да. За энд хувь хүн орохгүй. За хувь хүний хүнийг бол одоо би энд юу гэж харж байна нөхөр зэрэг хувь хүн бол одоо бичил бизнес эрхлэгч гэдгээрээ явал. А энэ хуулийн гол зорилго нь бол ажил олгогч болгох, ажил олгогчдыг дэмжих ийм л хэмжээнд үндсэн концепцийг явж байна гэж бодож байна л да. Тэгэхээр хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас хувь хүмүүс нь одоо бичил бизнес эрхлэгчд нь дэмжлэг аваад а тэгээд цаашаа энэ яг чатлаараа цаашаа жижиг бизнес эрхлэгчд дунд жижиг дунд бизнес эрхлэгчд ингээд дэвшээд явах юм байна л гэж ойлгож байна л да. Тэгэхээр тэр талаас хэдэн асуулт байна. Энд нэгдүгээрт юу байна вэ хэрэг зэрэг Тэр нь дэмжилгийг оновчтой болгоно гэж байна. Датурын таатай орчныг бүрдүүлнэ гэж байна. Энд дээр яг ямар заалтууд байгаа юм бэ гэж. Нөгөө талаасаа энд ямар салбарууд орохгүй юм бэ? Ямар одоо үйлдвэрлэл үйлчлэгээ эрхэлж байгаа, юу гэдэг худалдаа эрхэлж байгаа, үйлчлэгээ явуулж байгаа салбарууд орохгүй юм бэ гэдгийг. Гурав дугаарт дэмжилгийг оновчтой болгоход хамаарах хүрээгээ хамаарах хүрээгээр нь яаж тодорхой болгож байгаа юм бэ бас эн ойлголтыг өгөө ч гэдгийг байна. А борлуулалттай орлого нь хоёр хоёр төрөм ажилтны тоо нь хор бол энэ хуулийн дэмжлэгийг одоо авч болох ангилд хамаарч байгаа нь одоо хідэн тэргийн зээл байх юм бэ гэдэг энэ талаас нь бас тодорхой хариултуудыг өгнө үү гэж хэлэх гэнэ. Гомбатар гэсэн юм үлээ. За бэлэгт гэсэн баярлалаа. За хуу хүнийг одоо оруулахгүй байгаа шалтгаан нь бол ер нь бол ажлын байрыг нэмэгдүүлнэ гэдэг нь одоо хуулийн гол зорилго гэдэгтэй их хуйлдаж байгаа. Тэгэхээр гоо хүнд бол одоо таны хэлсэн тэр одоо хөдөлмөр эрхлэлтийг сангаас юм уу өөр одоо одоо сангуудаас юм уу өөр одоо арилжааны банкуудаар явж байгаа төсөл хөдөлмөрүүдээс зээлэн тамрагдаад явах бүрэн боломжтой. Зөвхөн манай хууль бол яг ажлын байрыг нэмэгдүүлэх. За нэг нэг ажилчинтай эсвэл хоёр ажилчинтай, гурав дөрөв ажилчинтай болгож чийл гэж бид бас хүсэж байгаа юм. Энэ бол манай хуулийн хамгийн гол зорилго. Тийм учраас бас тэгтээ яг гүшүүд бас хувь хүнийг ядаа хасдгын зөв буруу гэсэн байдлаар одоо санал гаргуул одоо ажлын хэсэг дээр гаргаад явах бүрэн боломжтой гэдгийг бас хэлээ. Өмнө нь бол хувь хүний нэрээр одоо хоёр сая хоёр төр бум 2.5 төр бум хүртэлх зээлийг бол олгож исэн байна лээ. За энэ бас одоо хувь хүн гэдгээр нь бас иргэн төлөлтийнхэн асуудлууд нь өөр одоо зүгээр зээлийн одоо зориулт нь өөр тийш ашиглагдаад явчихдаг ийм зүйлүүд практикт их байгаа учраас одоо эсвэл одоо 7 хувийн хүүтэй зээл авчаад 3 хувийн хүүтэй зээл авчаад банкын 15 хувиар хадгалуулдаг ч юм уу эсвэл одоо өөр найма арилж хийдэг ч юм уу яг үйлдвэрлэлийн талрын хатар чиглэлээс яаж жоохон хазах талд их байгаа учраас ажил одоо ядаж нэг хэдэн хүнийг цалингаар одоо хангаж яа гэсэн энэ шаардлага нэгдүгээрт байгаа маа гэдгийг бас тань тайлбарлая за би энэ жижиг дундын нөгөө ангиллыг бас нэг одоо бас дахиж уншиж өхөн зөв байна гэж одоо бодож байна. Одоо бичил үйлдвэрлэл гэж эс хүртэлх ажил чинь та 250 сая хүртэлхтэй жилийн борлуулалтын орлогтой. За энийг одоо бид гаргахын тулд одоо энэ юуны их урлын тамгын газраас одоо нэлээд олон улс дээр судалгаа гаргасан юм аа. Тэгээ энэ судалгааны үндсэн дээр энэ ангиллыг бас тогтоосон гэдгийг бас хэлээ. э улсын хурлын тамгын газрын мэдээлэл хяналт шинжилгээний үнэлгээний хилцээс өнгөрсөн онд 17 онд надад гаргаж өгсөн судалгааны үндсэл за мөн яг энэ хуулийнхаа дагуу бас би нэг 5 элчин сайттай уулзалт бол хийсэн. Тэгээд ерөнхийдөө бол одоо ихэнх улсад бол яг энэ гурван ангиллыг бол жижиг дунд үйлдвэрлэлтэд барьдаг юм байна. Тийм учраас бичил жижиг дунд гэж бол ангилсан байгаа. Шалтгаан нь бол одоо би бас түрүүн тайлбарласан бичил рүүн төрийн бодлого яаж явах юм? яаж зээл өгөх юм юу шаардах юм тайлан баланс гэхлээр ихлийн тайлан баланс гэж бид бол хэлж байгаа. Түүнээс биш одоо нэг жил ажилчаад дараа нь одоо зээл авах одоо төрийн дэмжлэг авах гэсэн 
өмнөх өм хувьланд байсан үг өөрчлөлт ихлийн баланс шууд компани байгуулаад ихлийн баланс гаргаад та бичил үйлдвэрл эрхлэгч болох үрэн боломжтой гэж та тайлбарлъя. Yeah. За жижиг үйлдвэр эрхлэгч гэж 50 хүртэлг ажил чинь та 500 сая төрөвний жилийн борлолттой орлогтой аж ахуй нэг жиг бол хэлж байгаа. За энэ бол бас нэлээ хөлтөрөө тогтсон ийм аж ахуй нэг байх одоо магадлал өндөр яг тэгэхээр 50 хүртэлг ажил чинь та гэдэг нь бас нэлээ бас тодорхой шаардлага болж байгаа гэдэг хэлье. За мэдээж дунд гэдэг төр бол 200 хүртэлг ажил чинь та 2.5 тэрбум төрөвний жилийн орлогтой байгаа. За тэгээд танд баярлалаа. Илэгшүү нэг минут. За өмнөх 2016-12-ос 16 онд бид нарт бас нэг гашин одоо юу дуршдаг байга. Тэр юу их хэлдэг? Барьцаагүй бахан одоо мөнгө зээлэр олгоснаас болоод энэ дээр маш хэрэгтэл үүссэн. Тэгэхээр тэр энэ дээр энэ барьцаа гэдэг юмыг та одоо энэ хуулинд яаж тусгаж өгсөн бэ? Заавал тодорхой хэмжээнд барьцаатай байжиж энэ эргээд одоо энэ зээл төлөгдөх нэн нөхцөл нь бүрдхийн бүрдэн гэдгийг одоо бодит амьдралд байгаа энэ натлагдаад байгаа. Тэгэхээр энэ талаасаа нөгөө төгөр за ажил олгогчд бол угаасаа 9 хүнтэй байна уу тийм ээ 50 хүнтэй байна уу гэдэг нь тэр жижиг дэнд бизнес эрхлэгчд ажлагстай а та яг нийгмийн даатгал босд юм аа бүрэн хамруулсан төлсөн төлж явсан ийм байдлаар нь үнэлжтэй өгнөх үү гэдгийг тодорхой болгож асуу яа ажлын эсх харуулах юм 82 дугаар өмнө зя бэлэг тгшүүний асуултанд хариулъя ажлын эсхэн гишүүн а хүнс өдөө ажих хөнгө үйлдвэрийн яамны жижиг дүнд үйлдвэр хөршөөний бодлогын хэрэгжилтийн зохицуулах газрын дараа эртэн сайхан хариулъя. За 2012-оос 16 оны хугацаанд бол а жижиг дүн үйлдвэрлэх хөгжүүлэх сангаас олгосон зээл бол банкаар болон шууд олгогдсон байгаа. А гэхдээ бүгд барьцаатай байгаа. За энэ хугацаанд бол 2009-2017 оны хооронд бол нийт а ирсэн 26454 хүсэлт ирсэн төсөл ирсэн 3 их найд 850 тэр өмд төгрөгний санхүүжилт хүссэн төслүүд үүний бол 21 хувийн хангаж хийдвэрлсэн буюу 7536 төсөлт 835 тэр өмд төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээлийг бол болорчлоо гэж шүү За баярлалаа. Ер нь аль ч улс орнд иргэдэн ажилтай байж гэрүүлэн тогтвортой 